Tukoy na raw ang itsura ng mag-asawang amo ni Joanna de Mafiles na isang Lebanese at Syrian. Nakared notice na raw ang dalawa sa maraming bansa na isang pa na rin ang criminal charges laban sa kanila sa Kuwait. Pero sa huling balita, nakalabas na ang dalawa sa Kuwait. Gayunman, tuloy-tuloy ang paghahanap ng Interpol sa kanila. Sa kabila nito, sinabi ng OWA, hindi magiging madali ang pagtugis sa dalawa. Kinukuliglig po ng ating embahada, yung Kuwaiti police para mahanap po yung mga salarin. Uh, sapagkat uh, sa totoo lang po nanggigigil din po yung Kuwaiti government. So, mahirap po na hanapin ano, yung mga suspect. So, yung mga international police o oh, Interpol, eh, iba't ibang bansa ano, ang kailangan hanapin po nito na yung mga suspect. So para po naghahanap ito ng uh, needle in a haystack, ika nga. Ano. May at maya naman ang dating na nakikiramay at nag-aalay ng panalangin kay Joanna. Kasama sa mga dumating ang DSWD at Commission on Human Rights para magparating ng tulong. We have to work it out together with the Department of Health. Yung mga traumatic uh, experiences nila, I have to coordinate that with the Department of Health. We have to ensure that the family will be resilient enough. Sa inilabas na autopsy report ng forensic doctor sa Kuwait na sumuri sa labi ni Joanna, lumalabas na labis na pambubogbog ang kanya ikinamatay. Nabali pa raw ang kanyang buto sa tadyang. Nagtamo ng iba't ibang sugat at trauma sa balakang, kidney at nagkaroon ng internal bleeding. Inabot na mahigit 24 oras na inayos at nilagyan ng gamot ang labi ni Joanna de Mafeles sa Poneraria dahil kailangan pa raw palambutin ang kanyang katawan at ayusin ang kanyang mukha. May namumuo pa pong dugo sa mga ano niya, sa mga mukha niya. May pasapo siya sa tagiliran at saka yung sa likod niya ang haba talaga ng pasapo. Sobrang pagmamaltrato sa kanya, parang na, na, na force na yung ano niya, may hiwa po. Saan? Yung dito niya po. Awang-awa ako talaga. Uh, pangit na yung pagmumukha niya. Naguguhit-guhitan siya. Kung mahuli ka, ganun din yung mangyayari sa'yo. Wala kayong awa. Sana mabigyan ng hustisya. Sa March 3 pa ang itinakdang libing ni Joanna. Sa Huwebes, nakatakdang bumisita sa burol si Pangulong Duterte. Mula rito sa Sara Iloilo, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.